हॅलो नमस्कार मी प्राचार्य सावळे सर पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हडप सर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की गेल्या तीन चार महिन्यापासून कोविड नाईन्टीन च पॅन्डेमिक सर्वच आपल्या जगामध्ये पसरलेलं आहे आणि या पॅन्डेमिक मध्ये अनेक क्षेत्रांना मोठा धक्का बसलेला आहे यामधले आपलं शिक्षण क्षेत्रही या शिक्षण क्षेत्राने मोठा आघात झालेला आहे आपण जर बघितलं तर अनेक उद्योगधंदे बंद पडलेले आहेत आपले कॉलेजेस महाविद्यालय सुद्धा बंद आहेत अनेक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही त्यामुळे लांबलेल्या आहेत त्याचबरोबर दहावी बारावीच्या जरी परीक्षा झाल्या असतील तरी सुद्धा त्या परीक्षांचे रिझल्ट लांबणीवर झालेले आहेत आणि अशा या सगळ्या अवस्थांमध्ये जे दहावी बारावीचे जे विद्यार्थी आहेत ते त्यांच्यामध्ये एक मोठी संभ्रावस्था निर्माण झालेली आहे पालकांमध्येही अनेक शंका निर्माण झालेल्या आहेत विद्यार्थ्यांना कोणतं करिअर सिलेक्शन करायचं ऍडमिशन कशी घ्यायची त्याची प्रोसेस काय असणार आहे तर या सगळ्या गोष्टींचं मार्गदर्शन करण्यासाठी दरवर्षी आमच्या तंत्रनिकेतनामार्फत विद्यार्थ्यांना काउन्सिलिंगचं किंवा विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शनवर लेक्चर देण्यात येत असतं तर यावर्षी आम्ही अशा प्रकारचा उपक्रम आम्ही राबवणार आहोत आणि या गोष्टी हे सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी उपस्थित आहे मला आमच्या तंत्रनिकेतनाबद्दल एक गोष्ट सांगाविषयी वाटते ती म्हणजे आमचं तंत्रनिकेतन हे एकोणीसशे पंच्याण्णव साली हडपसर येथे सुरू झालं आमचं हे डिप्लोमा इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे त्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या तीनही ब्रांचेसवरती हा अभ्यासक्रम या ठिकाणी शिकवला जातो आमच्या तंत्रनिकेनाच्या बाबतीत एक जमेची बाजू म्हणजे सन दोन हे वर्ष हे आमच्या तंत्रनिकेतनाचं रोपे महोत्सवी वर्ष आहे आणि आजपर्यंत जवळपास सात हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी हे आमच्या तंत्रनिकेतनामधून पास आउट झालेले आहेत अनेक विद्यार्थी हे चांगल्या नामांकित कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत त्याचबरोबर अनेक विद्यार्थी हे उद्योजक म्हणूनही काम करत आहेत त्यांच्या एम्प्रो सिस्टीम पायनोयर पायनोयर ऑटोमेशन पालवीन ऑटोमेशन यासारख्या अनेक कंपन्या आमच्या विद्यार्थ्यांच्या आहेत अनेक विद्यार्थी चांगल्या व्यवसाय व्यवसाय क्षेत्रामध्ये सुद्धा काम करत आहे आणि ह्याचा जी यशस्वी हे जे विद्यार्थी जर होऊ शकले त्याच्या पाठीमागचं कारण म्हणजे त्यांनी आपलं उत्तम करिअर सिलेक्शन केलं आणि आपल्या आवडत्या क्षेत्रामध्ये ते काम करत आहेत त्यामुळे ते यशस्वी होऊ शकले तर आमच्या महाविद्यालयातील मुए डी एल सर जे मेकॅनिकल विभागाचे विभाग प्रमुख आहेत ते उत्कृष्ट करिअर मार्गदर्शक सुद्धा आहेत गेल्या वीस वर्षापासून ते या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत तर त्यांची अशी एक संकल्पना होती की जे विद्यार्थी आज घरी बसून आहेत ज्यांच्या मनामध्ये करिअर विषयी अनेक शंका निर्माण झालेल्या आहेत पालकांच्याही मनामध्ये अनेक शंका निर्माण झालेल्या आहेत तर या शंकांचं निरसन व्हावं यासाठी ऑनलाईन सिरीज करिअर मार्गदर्शनाची आपण चालू करावी आणि ही त्यांची संकल्पना आम्ही आजपासून आम्ही अंमलात आणणार आहोत आणि ही आजपासून अशा प्रकारचे अनेक आम्ही ऑनलाईन सिरीज आम्ही अंमलात आणू त्याच्यामध्ये जे विविध करिअर मार्गदर्शक जे आहेत जे तज्ज्ञ आहेत त्यांची आम्ही मुलाखती अरेंज करणार आहोत त्याचबरोबर त्यांचे आम्ही सेमिनार सुद्धा घेणार आहोत आणि या नक्कीच या मुलाखतींचा या सेमिनारचा उपयोग सर्व पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना होईल त्यामुळे मी सर्व पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना एक विनंती करतो की तुम्ही आमच्या बरोबर कनेक्ट राहा आणि या मुलाखतींचा या सेमिनारचा तुम्ही उपयोग करून घ्या त्याचं या संधीचं तुम्ही सोनं करून घ्या आणि आज मी घोषित करतो की अशा प्रकारच्या ऑनलाईन सिरीज या आमच्या महाविद्यालयातर्फे नक्कीच घेण्यात येतील आणि त्याचबरोबर सगळ्यांना मी एक सांगू शकतो सर्व पालकांना एक विनंती करतो की बी कनेक्टेड विथ अस स्टे सेफ नमस्कार मी प्राध्यापक दत्तात्रय मुळे विभाग प्रमुख मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अर्थात डिप्लोमा इंजिनिअरिंग महाविद्यालय अण्णासाहेब नगर कॉलेज कॅम्पस हडपसर आज मी तुमच्या समोर एक याच्यासाठी आलेलो आहे की आमच्या महाविद्यालयामार्फत आम्ही ह्या वर्षी झेप दोन हजार वीस या नावाची एक शृंखला चालवणार आहोत की ज्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आम्ही करिअर मार्गदर्शन करणार आहोत 
आता ह्या पिरियडमध्ये वन टू वन तर काही मार्गदर्शन करणं शक्य नाहीये म्हणून आम्ही इथे मान्यवरांना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वरती बोलावून त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन ऐकून घेऊन त्याच्या विविध लिंक तयार करून त्या तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहोत आणि सो दॅट असं होईल की नंतर करिअर निवडताना त्या लिंकचा वापर करून ते व्हिडिओ पाहून किंवा ते तज्ज्ञांचं मत जाणून घेऊन विद्यार्थ्यांना त्यांचं करिअर निवडताना मुलाची मदत अशी होईल अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे आमचं हे जे महाविद्यालय अण्णासाहेब नगर महाविद्यालय कॅम्पसमध्ये चालू आहे त्याचं हे पंचवीसावं वर्ष आहे म्हणजे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे आमचं महाविद्यालय एकोणीसशे पंच्याण्णव साली सुरू झालेलं असून आमच्या इथे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग हा दहावी नंतर तीन वर्षाचा आणि बारावी सायन्स आय टी आय एम नंतर दोन वर्षाचा एम एस बी टी मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अभ्यासक्रम चालवला जातो तर आजच्या ह्या श्रृंखलेमध्ये आपण पहिलं जे आज व्याख्यान ठेवलेलं आहे ते एक ख्यातनाम असे मार्गदर्शक आहेत हे सगळ्यांना अख्ख्या महाराष्ट्राला सुपरिचित आहेत ते म्हणजे प्राध्यापक विजय नवले विजय नवले हे गेल्या वीस वर्षापासून करिअर मार्गदर्शन विद्यार्थी मार्गदर्शन या कामांमध्ये अतिशय एकाग्रतेने काम करत आहेत फार जिद्दीने काम करत आहेत आणि त्याचा असंख्य विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत फायदा झालेला आहे तर आज आपण अशा तज्ज्ञांना आपल्या प्लॅटफॉर्म वरती बोलवलेला आहे तर सगळ्यात अगोदर मी तज्ज्ञांचा आजची थोडक्यात ओळख करून देतो सो दॅट त्याच्यातून आपल्याला अंदाज येईल की आपल्या समोर जे आज वक्ते म्हणून आलेले आहेत तर त्यांचं काय काय कुठल्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान महत्वाचं आहे तर आजचे आपले वक्ते जे आहेत ते प्राध्यापक विजय नवले ते बी प्रोडक्शन आणि एम ई प्रोडक्शन झालेले आहेत म्हणजे पेशाने इंजिनियर आहेत त्यानंतर त्यांनी ह्युमन रिसोर्समध्ये एम बी ए केलेलं आहे त्याचबरोबर एम ए इतिहास पण त्यांनी आवडीचा भाग म्हणून केलेला आहे आणि आवडीचा भाग म्हणूनच त्यांनी पत्रकारितेची पदवी पण मिळवलेली आहे आणि सध्या ते सी ओपी पुणे म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉलेजमधनं पी एच डी घेत आहेत मग अशी म्हटल्याप्रमाणे गेल्या वीस वर्षामध्ये त्यांनी दोन हजारहून अधिक व्याख्याने करिअर मार्गदर्शनाची अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये दिलेली आहे त्याचबरोबर त्यांनी अभियांत्रिकी आणि इतर विषयातली बावीस पुस्तकांचं त्यांनी लेखन केलेलं आहे त्याचप्रमाणे गुगलवरती किंवा नेटवरती जे आज फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जातं किंवा रेफर केलं जातं ते करिअर पाथ फाइंडर हा जो एक चार्ट आहे त्या चार्टचे ते स्वतः लेखक आहेत त्याचबरोबर दूरदर्शन आय बी एन लोकमत जय महाराष्ट्र झी टीव्ही आदी न्यूज चॅनल्स वरती त्यांनी करिअर मार्गदर्शनचे कार्यक्रम केलेले आहेत त्याचबरोबर आकाशवाणी पुणे केंद्रावरनं त्रेपन्न मुलाखती सुद्धा त्यांच्या प्रसारित झालेल्या आहेत त्याच्यानंतर विद्यार्थी विकासा विकासासंदर्भात नाविन्याने ते जे काही उपक्रम राबवतात ते सर्व श्रुत आहेत आणि म्हणूनच आज अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी दोन हजारहून अधिक व्याख्यानं पूर्ण केलेली आहेत विविध वर्तमानपत्रातून त्यांनी युवक त्याच्यानंतर शिक्षण करिअर सॉफ्ट स्किल या विषयांवरती स्तंभ लेखन केलेलं आहे त्याच्यानंतर त्यांनी काही शॉर्ट फिल्म सुद्धा दिग्दर्शित आणि अभिनय केलेला आहे शॉर्ट फिल्म ज्याला म्हणतो आपण त्या त्याच्यामध्ये वैकुंठ पाढा आणि अनन्या याचा समावेश असतो त्याच्या लिंक आजही तुम्हाला युट्यूब वरती पाहायला मिळतील सध्या सर हे पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या तसेच न्यूटन महाराष्ट्र विद्याप्रसारक मंडळाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर त्याचप्रमाणे विद्यार्थी विकसन अधिकारी या पदावरती कार्यरत आहेत आणि त्यांनी नुकतीच एक राष्ट्रनिर्माण प्रतिष्ठान नावाची संस्था त्यांनी स्थापन केलेली आहे ते त्याचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत अशा अती अतिशय प्रभावशाली व्यक्ती आज आपल्या बरोबर आहेत आणि याच्यानंतर मी सरांना विनंती करणार आहे की त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या अभियंत्यांना हो घातलेल्या अभियंत्यांना त्याचप्रमाणे तयार झालेल्या अभियंत्यांना आजच्या काळामध्ये म्हणजे कोरोना नंतरच्या काळामध्ये निराशा न बाळगता पॉझिटिव्हिटीकडे कसं बघावं पॉझिटिव्हिटीने पुढे कसं जावं त्यानंतर जागतिक बाजारपेठेमध्ये जे काही नवीन आव्हानं तयार झालेली आहेत त्या जागतिक बाजारपेठेतल्या आव्हानांना सामोरं जात असताना आपले भारतीय प्रॉडक्ट जगामध्ये कसे चांगले ठरतील या दृष्टीने काय करावं त्याच्यानंतर दरवेळेला परिस्थितीचा भाव न करता म्हणजे दरवेळेला माझी परिस्थिती परिस्थिती हलाखीची मी ग्रामीण भागात राहतो याचा अजिबात भाव न करता आपल्या अभियंत्यांनी देशासाठी कसं योगदान द्यावं आणि त्याच्याच बरोबर जाऊन जिद्दीने कसं स्पर्धेसाठी उतरावं या बाबतीमध्ये सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं यासाठी मी सरांना विनंती करतो आणि यानंतर मी सरांना इथे आमंत्रित करतो धन्यवाद नितीन सावळे सर सुद्धा आता या चर्चेमध्ये सहभागी झाले होते मी सर्वप्रथम पंचवीस वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे आय ओ टी नावाने जे प्रसिद्ध आहे या तंत्र शिक्षण देणाऱ्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाचं अभिनंदन करतो पंचवीस वर्ष संस्था चालवणं म्हणजे एखादं पॉलिटेक्निक चालवणं हे अत्यंत 
एक कसरतीचं काम असतं आणि अनेक विद्यार्थ्यांना घडवून ते विद्यार्थी आज देशाच्या आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आपल्या संस्थेचे गेलेले आहेत आणि म्हणून पंचवीस वर्षानिमित्त आपल्या संस्थेला आपल्या तंत्र शिक्षण संस्थेला आय ओ टी कॉलेजला मी शुभेच्छा देतो आज मला या ठिकाणी बोलवलं आणि बोलण्याच्यासाठी निमंत्रित केलं याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि मला असं वाटतं की कोरोना नंतरच्या या जगामध्ये कोरोना नंतरच्या या विश्वामध्ये निश्चितपणे तंत्र शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणामध्ये इनसिक्युरिटी किंवा इथून पुढे कसं होणार याबद्दलच्या काही नकारात्मक विचारांमध्ये ते विद्यार्थी असू शकतात तसं सगळे सर्वसामान्य जनता सुद्धा अशा पद्धतीच्या विचारांनी फक्त इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी नाही तर सगळ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रकारच्या शंका आहेत सर्वसामान्य जनतेच्याच मनामध्ये या सगळ्या शंका आहेत आणि केवळ महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या नाही तर जगभरामध्ये एक कन्फ्युजनचं वातावरण आहे तरी इथून पुढच्या काळामध्ये कोरोना नंतरचं जे विश्व असेल हे मात्र नवनिर्मितीसाठी एक मोठी संधी संपूर्ण जगभरातील तंत्रज्ञ लोकांसाठी असणार आहे ती फार्मासिस्ट लोकांसाठी सुद्धा असणार आहे आणि डॉक्टरसाठी सुद्धा असणार आहे परंतु नवनिर्मिती करण्याचा जो एक जबाबदारीचा भाग असतो तो अभियंत्यांवरती असतो तंत्रज्ञांवरती असतो आणि म्हणून कोरोना नंतरच्या जगामध्ये कोरोना संपेल कधी याचा आपल्याला अंदाज येत नाहीये साधारणतः मॅजिकल खूप चांगल्या काही गोष्टी घडल्या तर आपण असं म्हणू शकतो की अगदी महिन्याभरामध्ये किंवा अजून पुढच्या एक महिन्या दोन महिन्यामध्ये कोरोना संपून जाईल शक्यता नंबर एक जर आपण जास्त ऑप्टिमिस्टिक राहिलो तर शक्यता नंबर दोन एक कदाचित अजून सात आठ महिने कोरोना चालेल आणि त्यामध्ये आपल्याला त्या कोरोनाला घेऊनच जगावं लागेल आणि तिसरी शक्यता जी होणार नाही की काही लोकांना अंदाज वर्तवला होता की इथून पुढच्या काळात कोरोना सतत असेल मला असं वाटतं तसं होणार नाही त्यामुळे सर जर आवाज सर जर आवाज सर जर आवाज येत नाहीये सर आवाज येत नाहीये सर आवाज येत नाहीये आवाज येत नाहीये तर त्या दृष्टीने नवनिर्मितीसाठी इंजिनिअरिंगच्या लोकांचा जर विचार केला तर ते वातावरण आत्ता नकारात्मक वाटत असत तरी इथून पुढच्या काळामध्ये ते नकारात्मक असणार नाही म्हणजे आता आपण मी एप्रिल महिन्यामध्ये काही ठिकाणी बोललो होतो की कंपार्टमेंट कार्स म्हणजे एकत्रित प्रवास करायचा आहे परंतु एकमेकांचा संसर्ग होऊ नये यासाठीची अरेंजमेंट करणारी रचना आता एका प्रतिदेश कंपनीने कंपार्टमेंट कार्सच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतलाय रिक्षांमध्ये आपण पाहतोय की काही प्रकारचे फिलॅमेंट्स लावण्याचा प्रकार चालू झालाय मास्कचे नवीन नवीन प्रकार की ज्याच्यामध्ये श्वास घेणं सोपं जाईल आणि संसर्ग रोखण्यासाठी सुद्धा एक इंटरफेस तयार राहील आगामी काळामध्ये हायजीन सारखे प्रॉडक्ट असतील ज्या ठिकाणी संसर्गजन्य आजार पसरणार नाही यासाठीच्या मोठ्या रचना त्याच्यामध्ये मग कदाचित सेन्सरी सिस्टीम बसवणं असेल जे आपण ऍपच्या द्वारे सुद्धा काही प्रोग्रामिंग केल्यानंतर जे काही प्रॉडक्ट आहेत की ज्याच्यामध्ये आजूबाजूला जर कोरोना किंवा संसर्गजन्य आजाराचा पेशंट आला तर तो आपल्याला कळला पाहिजे की आपण धोक्यामध्ये असू तर आपल्याला कळलं पाहिजे तर इंजिनिअरिंगच्या मार्फत जर आपण करायला बोलायचं झालं तर इथून पुढच्या काळामध्ये जे आता आपण एका ऍप वरती बोलतोय आणि या ऍपच्या माध्यमातून ऑनलाईन रचनेद्वारे आपण एकमेकांशी संपर्क साधतो गेल्या दोन अडीच महिन्यामध्ये आपण जे काही क्वारंटाईन असून सुद्धा एकमेकांच्या संपर्कात होतो याचं कारण टेलिकम्युनिकेशन आहे याचं कारण सॉफ्टवेअर आहे याचं कारण इंजिनिअरिंगच्या सर्व शाखा आहेत की ज्याच्यातून तयार होणाऱ्या या निर्मितीतून आपण माणूस म्हणून जगत असताना कुठेही हरलेलो नाही दोन पावलं कदाचित मागे जाऊ पण इथून पुढच्या काळामध्ये शाश्वत विकासाकडे आपण जाण्याच्या दृष्टीने विचार करू शकतो माणसाला मधल्या झालेल्या काही 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 इंट्रोस्पेक्शनही केलेलं आहे सर्व लोकांनी आणि म्हणून केवळ माझा एकट्याचा विकास निसर्गाला ओरबाडून घेणं रिसोर्सेस सगळे संपवणे यांच्याही पलीकडे जाऊ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ज्याच्यामध्ये मनुष्य प्राणी सर्व वनस्पती आपल्या आजूबाजूचा निसर्ग हे सगळं जगत आहे या सगळ्या जगाचा शाश्वत विकास करण्याच्या दृष्टीने इंजिनिअरिंग मग त्याच्यामध्ये 
नवीन उत्पादन के प्रॉब्लेम सोडवीर सोल्यूशन दिखर नवीन प्रॉब्लम तैयार होता है अशा पद्धति पर्यावरण पूरक अशा पद्धति विचार हा विकासमक विचार हो रहा है कोरोना नर जग मधे खर्थाने एररलेस अशा पद्धति च इंजीनियरिंग चालू होके अपने किकनारे जे तंत्रज्ञ हैं अपने क्या शिकारे जे तंत्र शिक्षण घेना विद्या अत्यंत सकारात्मक वातावरण हो रहा है मैं पूर्ण खाती है कि भारत या सग्या प्रक्रिय मध्य खूब मोटा जबदारी वरती आता जरी अपने आकड़े का ही प्रमाण वाढ़ते तरी चीन अल कि इटली अल कि अमेरिका अल अशा अनेक प्रगत राष्ट्रांच्या तुलने में बयाच जन दृष्टि ने इंडिया वॉज अ सेफर कंट्री अशा पद्धति की रचना के लिए होती भारतीय संस्कृति मध्य ज्यादा गोषी संगित सग्या विचार करता ट्रैडिशनल आधुनिकता एक विज्ञा की कास या विचार करता भारतीय लोकानी एक मोटी प्रमाण एक जवाबदारी जे सुरुआती का शेखैंड न करता नमस्कार करा केक ऐवजी ओवादिवस साजरा करा दारा पुढ़े तुष्टी वृंदावन और घर मध्य प्रवेश करता ना पाय हाथ धुवन आत मध्य प्रवेश कर पद्धति संस्कृति भारत हा भारता मध्य जे तंत्रज्ञ है या तंत्रज्ञा वरती खूब मोटी जबदारी आई जबदारी वैश्विक नेतृत्व खरतर आज तारखेला सर्व देश आता एक रेषे मध्य अपन जर का वर्षांपूर्वी मंटल तो अमेरिका अपने पुढ़ है चीन अपने पुढ़ है भारत खूब मगे पड़ला है का आज परिस्थिति अभी है कि सीरेजन आता एक रेषे मध्य इतना का जो प्रगति करे तो मैरेथन मध्य स्पर्धे मध्य अजु नेतृत्व सर्व सग मान्य करवा मत कि इतन पुढ़ का जो अभियांत्रिकी मधा जो कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट मध्य अपने इंजीनियरिंग से विद्यार्थी जेवड़ का प्रयोगदान दे सकते ते ऑटोमोबाइल मध्य मेकैनिकल मध्य इलेक्ट्रॉनिक्स मध्य सीविल इंजीनियरिंग मध्य सॉफ्टवेर मध्य जग भरापर्यत जा मध्या का जी कहीं गोषी एक लक्षा घया कि परदेश आकर्षण कमी हो भारत रहो भारत विकास करना सा वे देते कारण परदेश अपने दृष्टि ने सुरक्षित नहीं भावना तरुण मना निर्माण दुसरी एक भावना निर्माण तीजे खेड़क चला गावान विकास करना तालुक्या गावाला पड़ा महानगर मध्य सुरक्षितता गावान मध्य सुरक्षितता विचार कर विचार का ही लोक मना आला कि सग व्यवसाय का तालुक्या गावान मध्य जाऊन अपना विकास कराया अपनी इंडस्ट्री चालू कराएगी हा विचार जर तो महत्मा गांधीजी धोरणा प्रमाण खेड़क चला असा एक नवीन आयाम या विकासा मध्य नवीन आयाम भारता की एकूण प्रगति सस्टेनेबल डेवलपमेंट मगाशी जे मैं एकत्रित स्वरूप विकास जो फहरपुर मरिया नहीं तो, तो गावागावान पोचे विकास रहे अभियंत्री रिक्वायरमेंट जी इंजीनियरिंग लोक रिक्वायरमेंट डिप्लोमा बी आती गरज अपने सग पड़ना इतन पुढ़े दोन तीन महीने इतन पुढ़े सहा महीने कदाचित फाइनेंशियल इन अपना अड़चणी मध्य का स्लोडाउन कम्प्लीटर कम्प्लीट लॉकडाउन जो इंडस्ट्री वरती जो तान आला तो तान वरती यश मिल का वे जाए पर जेवन जो पहतो कि सतत्याने पाउस पड़ता है तर एक दिवसी अचानक लख पड़ता मैं पुनः अपने एक काले ढग गए तैयार होती तीस उमेद तैयार हो रही मग ये आम तंत्र लोक टेक्निशियन लोक इंजीनियर्स का रोल रहे मत मगाशी मटल प्रमाण भारताक कदाचित ये नेतृत्व यू शक नेतृत्व ये हि संपूर्ण जगह जी बाजारपेट है ती अपने खुले चीन सारे लोक विश्वास कमी चीन च अस्तित्व लगे अपन नारू शक नहीं चीन च कॉन्ट्रीब्यूशन खूब मोट है पी प्रोसेस चालू है चीन विश्वास राष्ट्रांच प्रश्न है तुलने में भारत सारा बाजारपेट प्रमाण अभियंत्री एखाद देश 
हा संस्कृतीच्या आधारे त्यांच्याद्वारे कदाचित विश्वासात पात्र आहे असा विचार तर भारत पुन्हा डेस्टिनेशन आणि त्याचबरोबर निर्माण होते आणि म्हणून येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला खरं वाईट वाटत होतं की आपल्या राखी पौर्णिमेला येणाऱ्या राख्या देशोत्सवातल्या काही ठिकाणच्या गणपतीच्या मूर्ती आपल्या लहानराज्या हातातल्या खेळण्या खेळणी या चीन वरतून याच्यापेक्षा अनेक प्रॉडक्ट आपल्याकडे असलेले मोबाईल यापासून इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तू या चीन वरून येत होत्या तिथून पुढे काढले जर आता आत्मनिर्भरतेचा विषय आलाय इथे आता लोकल टू ग्लोबलचा विषय आलाय आणि इथून पुढे स्वदेशीचा जर विचार आला असेल तर चिनी प्रॉडक्शन नुसतं थांबवलं तरी भारतीय उद्योजकांसाठीचा खूप मोठं आव्हान असणार आहे की अखी बाजारपेठ पुन्हा काबीज करायची आणि यासाठीचा मोठा कस्टमर बेस आपल्यासाठी उपलब्ध आहे दर्जेदार वस्तू जास्त काळ टिकणारी वस्तू आणि कमी किमतीतली वस्तू तयार करणं आणि याच्यामध्ये मग सेन्सरी सिस्टीम असेल याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर असेल याच्यामध्ये मेकॅनिकलचा अंतर्भाव असेल या सगळ्या गोष्टी तयार करणं केवळ भारतच नाही तर जगभर पोहोचवणं याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगचा बेस आमचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये यशस्वी होईल आणि म्हणून इंजिनिअरिंगच्या लोकांसाठी वातावरण सकारात्मक असणार आहे आमच्या इंजिनिअरिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी माझं उत्तर असे की तुमच्या आमच्या चर्चांमध्ये तंत्रज्ञान असलं पाहिजे आता कशा पद्धतीने कुठे हात लागणार नाही हात लागला तरी तो आपल्या तोंडापर्यंत राहणार नाही स्वच्छतेच्या कोणत्या गोष्टी असतील हायजीनचे कोणते प्रॉडक्ट आले पाहिजेत करोना रोखण्यासाठी कोरोना सारखे इतर आजार रोखण्यासाठी काय करता येऊ शकेल आपल्यावरती असणाऱ्या सगळ्या समस्या या कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो हा आमच्या पॉलिटेक्निकच्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांच्या दिवसभराच्या चर्चांचा विषय असला पाहिजे कॉलेजमध्ये विद्यार्थी जेव्हा असतात त्यावेळेस त्यांच्या डोक्यामध्ये हाच विचार चालू असला पाहिजे वर्गामधल्या तासांमध्ये त्यांचे इनपुट त्या दृष्टीने घेण्याची प्रक्रिया चालू व्हायला पाहिजे मग ट्रायल अँड एरर प्रोजेक्ट असतील इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन घेतलेल्या व्हिजिट असतील तिथे जाऊन प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान विषयाचे बोलणं असतील आतापर्यंत भारत आणि भारतातले लोक हे चांगले युजर्स होते इथून पुढच्या काळामध्ये अवलंबून राहत होतो इथून पुढच्या काळामध्ये इंजिनिअरिंगच्या लोकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वनिर्मिती स्वनिर्मिती आणि स्वनिर्मितीमध्ये जो आता समजा मोबाईल मध्ये असेल ना तर तो मोबाईल मध्येच तुम्ही शूट करून मला व्हिडिओ जरी पाठवला नाही पुढचा पाच दहा मिनिटाचा जो काय असेल तो तर हा आणि तो मग मी एकत्र करतो मग हा मग काय झुमची काही गरज नाही आता हा हा चालेल ओके ओके काय तर कोरोना नंतरच्या जगामध्ये आपण जे काही सगळं अनुभवतोय आणि त्याच्यानंतरचं जे जग असणार आहे याच्यामध्ये कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थिती अनुषंगाने हायजीन क्लिनलीनेस सेफ्टी आणि सेक्युरिटी या विषयांमध्ये विविध प्रकारचे प्रॉडक्ट्स मार्केटमध्ये येऊ शकतील त्या नवीन प्रॉडक्ट्सची याच्यामध्ये संख्या वाढते चीनवरती जर आपण तिथून अलिप्त राहणार असू त्यांच्या इम्पोर्ट आपण कमी करणार असू तर तो सगळा जो सप्लाय आहे तो सगळा सप्लाय इथे तयार करण्याच्या दृष्टीने अशाच पद्धतीने इतर देशांमधनं जे आपण इम्पोर्ट करतो त्याच्याही मध्ये आपण जर आता थोडे शहाणे बनलो आणि आपण ठरवलं की हे सगळं इम्पोर्ट सब्स्टिट्युशन करू आणि हे सगळे प्रॉडक्ट्स या सगळ्या गोष्टी आपल्याच देशामध्ये कमी किमतीमध्ये आणि ड्युरेबिलिटी असलेल्या गोष्टी इथं तयार करू असं जरी विचार केला तरी आता अभियंत्यांसाठी मोठं काम या सगळ्या काळखंडानंतर तयार होणार आहे निर्माण होणार आहे तिसरी गोष्ट या अनुषंगाने तयार झालेली जी काही सिच्युएशन आहे याच्यामध्ये भारत एक आत्तापर्यंत बाजारपेठ होता इथून पुढच्या काळामध्ये जर मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनून गेला तर त्या दृष्टीने जगाची सगळी ही जी प्रॉडक्ट्सची भूक भागवण्याचं काम आहे मला असं वाटतं यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी जरतरच्या आहेत बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये आपल्याला अजून आत्मनिर्भर व्हावं लागणार आहे अजून आपल्याला डेव्हलप व्हावं लागणार आहे अजून आपल्याला योगदान द्यावं लागणार आहे आपला वेळ वायला जो जातो आहे त्याच्यावरती कंट्रोल सांगावे लागतील आपण सतत टी व्ही करमणूक हे सोशल मीडिया या सगळ्या माध्यमातून जर आपण वेळ वायला घालवणार असू तर यातल्या काही गोष्टी घडणार नाहीत त्यामुळे खूप जबाबदारीने इंजिनिअरिंग करणारे विद्यार्थी असेल पॉलिटेक्निक करणारे विद्यार्थी असेल यांनी 
ही जबाबदारी आपल्यावरची आहे देशाची सेवा करणं ही सीमेवरती जसं शक्य असतं देशाची सेवा सेवा करण्यासाठी जे अनेक आयाम आहेत त्यामधला आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणं हे इथं बसलेल्या इंजिनियर्सची रिक्वायरमेंट आहे इथं बसलेल्या इंजिनियर्सची जबाबदारी आणि माझ्या मते अर्थव्यवस्था मजबूत जर करायची असेल तर कर्ज काढायचे नसतात पॅकेजची गरज नसते अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर बाहेरून काही आणायचं नसतं इथे नोटा छापायच्या नसतात अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर आपल्या देशामध्ये आपली उद्योजकता आपल्या तरुणांची उद्योग उद्यमशीलता आणि या अनुषंगाने नवनवीन प्रॉडक्ट्स आणि नवनवीन इंडस्ट्रियलायझेशनच्या सगळ्या गोष्टी ह्या तयार करून जगाच्या इकॉनॉमीमध्ये सोडणे आणि इम्पोर्टच्या ऐवजी एक्सपोर्टचा विषय वाढवणे हे सगळं करण्यासाठी ह्या अर्थव्यवस्था ताकदवान बनवण्यासाठी आपल्याला आपलं जीवनमान सुखावण्यासाठी समतोल विकास करण्यासाठी आणि सुजलाम सुफलाम भारत करण्यासाठी ती सगळ्यात मोठी जबाबदारी तरुणांची आहे आणि तरुणांमध्ये ही जबाबदारी इंजिनिअरिंग तंत्रज्ञान या विषयामध्ये काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थी ज्यावेळेस ते प्रत्यक्ष प्रोफेशनल बनतात त्यांची आहे आणि या तयारीला अनुषंगाने किंवा त्या तयारीच्या खूप ताकद लावावं लागणार आहे सहज सोपं काहीच नाही आहे ते सगळं सोपं व्हावं इथून पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपले पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी जगभर जाऊन त्यांनी त्यांचा आणि आपल्या देशाचा विकास करावा एक कर्तृत्वाचा एक ठसा उमटावा जसं आत्ता पंचवीस वर्षाचा कार्यक्रम आहे याच पद्धतीने पन्नास वर्षाचा कार्यक्रम अगदी दिमागदार पद्धतीने असाच पद्धतीने आपण करूयात आपल्या इतर पसरलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने आपण हे सगळं करतोय एक चांगल्या प्रकारची व्याख्यान मला तुम्ही चालू केली आहे मी या संस्थेचा काही वर्षांपूर्वी एक भाग होतो आणि अत्यंत ज्यालाच म्हणता की खूप चांगल्या पद्धतीचं वातावरण असलेली आपली संस्था आपली इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांना माझ्या कायमस्वरूपी शुभेच्छा असतील या शुभेच्छांसह आणि विद्यार्थ्यांनी काय पद्धतीने योगदान द्यावं यामध्ये आपल्या सगळ्या शिक्षकांचा खरंच त्यांचा उल्लेख करणं गरजेचं आहे कारण आपल्या इथले अनेक शिक्षक जे आहेत ते अनेक वर्ष या संस्थेसाठी किंवा टेक्नो आय ओ टीसाठी योगदान देत आहेत त्या सगळ्या शिक्षकांनासुद्धा मी खरं तर यांचं अभिनंदन करेल की या सगळ्यांच्या उप उपक्रमातून योगदानातून आणि कष्टामधूनच संस्था उभी राहत असते कॉलेज उभं राहत असतं आणि विद्यार्थी घडत असतात सर्व शिक्षकांना सर्व मान्यवरांना मी या ठिकाणी पंचवीस वर्षाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी एक प्रकारची एक अशा प्रकारची गॅरंटी देतो की आपण काहीतरी करण्यासाठीचा प्रयत्न करूयात आपण स्वतः तर उभे राहूच आपल्या पायावर आपण आत्मनिर्भर बनूच परंतु त्यासोबत आपण आपला देशसुद्धा विकसित करू आणि मोठा करू सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद दुसरा गियर पहिला गियर आणि गाडी न्यूट्रल अवस्थेमध्ये रस्त्याच्या डाव्या बाजूला पार्क होईल याला कळणार नाही पण गाडीला कळेल की येडं झोपत आहे या रचनेतून अशा सिस्टीम्स तयार करणं याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा पार्ट असेल याच्यामध्ये मशीन लर्निंगसारखी गोष्ट असेल या सगळ्या तंत्रज्ञांचा म्हणजे असा कुणी एक विशिष्ट शाखेचा हा विद्यार्थी नसतो अभियंत्रिकी किंवा टेक्निकल क्षेत्रात शिकणारा विद्यार्थी हा मल्टी डिसिप्लिनरी असतो त्याला सॉफ्टवेअरसुद्धा कल्पना पाहिजे त्याला इलेक्ट्रॉनिक्सच्या रचना माहिती असल्या पाहिजेत तो मेकॅनिकल क्षेत्रामध्ये जे निर्मिती क्षेत्र आहे त्याच्याशी संबंधित असला पाहिजे तसा विचार करणारे हे सगळे लोक हवामान खात्याचे अंदाज अनेकदा चुकतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांवरती समस्या निर्माण होते मला असं वाटतं की ती जबाबदारीसुद्धा तंत्रज्ञान शिक्ष घेत शिक्षण घेत असणारा विद्यार्थी की याच्यात मी काय करू शकतो म्हणजे याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्समध्ये मी काम करू शकतो का की याच्यातलं सॉफ्टवेअर निर्मितीमध्ये मी काम करू शकतो हवामान खात्याच्या अंदाजांसाठी बेसिक लागणारं जे काही सर्व्हेईंगचं काम आहे त्यासाठी मी काम करू शकतो का जेणेकरून अमुक वाजता पाऊस पडणार म्हणजे पाऊस पडणारच गारपीट होणार असेल ती आधी तीन दिवस कळणार असेल तर मला वाटतं की आपला शेतकरी जो आहे त्याच्या समस्या त्या सगळ्या समस्या समाजाच्या असतात आणि त्या दृष्टीने तंत्रज्ञान क्षेत्रातला विद्यार्थी त्या अनुषंगाने काम करेल चाळीस फूट खाली बोर घेतल्यानंतर जर पाणी लागत नसेल तर तो शेतकरी हवालदिल होऊ शकतो असा शेतकरी जेव्हा कर्ज काढून हे सगळं करत असतो विहीर विहिरीसाठी बोर घेत असतो त्यावेळेस तो हताश होऊ शकतो आणि मग आपण जे पाहतो की शेतकऱ्याच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत तो आत्महत्या करू शकतो या ठिकाणी इंजिनिअरिंग करणारा टेक्नॉलॉजी शिकणारा विद्यार्थी जेव्हा विचार करेल की जसं माणसांच्या हाडांचा एक्सरे काढला जातो त्याच पद्धतीने इमेज प्रोसेसिंगचं तंत्रज्ञान वापरून जे आत्ता काही प्रमाणात आहे परंतु ते अजून सक्सेसफुली राबवलेलं नाही परंतु जमिनीच्या आतमध्ये काय आहे याचं सगळं आतली रचना आपल्याला मॉनिटरवरती दिसणार असेल आणि त्याच्यामध्ये पाण्याचे प्रवाह दिसणार असतील तर कोणता प्रवाह टेम्पररी आहे कोणता परमनंट आहे 
कोणता कमी व्यासाचा आहे का कोणता जास्त व्यासाचा आहे कोणत्या प्रवाहाची दिशा कोणती आहे हे जर कळू शकणार असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला बोर घेता येऊ शकेल हे काम इंजिनिअरिंग करणारा जो तंत्रज्ञ आहे तो विद्यार्थी आहे तो त्या बडिंग कंडिशनमधून म्हणजे जेव्हा तो विद्यार्थी कॉलेजमध्ये असतो पॉलिटेक्निकमध्ये असतो तेव्हापासून त्याच्या डोक्यामध्ये अशा पद्धतीचे विचार आले पाहिजेत आजूबाजूला समस्या ज्या आहेत त्या समस्यांवरती मी सोल्युशन देऊ शकतो का आणि माझा कोणत्या विषयातलं त्याला ज्ञान वापरता येऊ शकेल त्या अनुषंगाने मी केवळ नोकरी मागणारा न बनता आता मला विचार करायचा आहे मी एक प्रकारचा आत्मनिर्भर इंजिनियर बनणार आहे अशा विचारांत्या अंती आपण विचार करावं असे विद्यार्थी निश्चितपणे या उद्योजकता आणि संशोधन या क्षेत्रामध्ये जातील आणि याच माध्यमातून जर ते पुढे कार्यरत राहिले तर मोठं योगदान ते आपल्या देशाला देऊ शकतील कॉम्पिटंट बनण्यासाठी आपल्याला केवळ पुस्तकी अभ्यासक्रमावरती अवलंबून राहून चालणार नाही त्याला एक्सपेरिमेंटेशनची जोड द्यायला लागेल ट्रायल अँड एरर प्रोजेक्ट्स करायला लागतील इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन काम करायला लागेल इंडस्ट्रीसोबत काम करावं लागेल इंटरनेटवरती उपलब्ध असलेल्या माहितींच्या आधारे रिसर्च करणं हे जरासं बाजूला ठेवून समस्येवरती आधारित असलेल्या स्वतःच्या विचारांवरती ॲनालिसिसद्वारे काही एक वेगळं काही देता येईल का असं वेगळं हे नॉव्हेल्टीच असणार आहे ते जगभर चालणार आहे आणि म्हणून स्वतःच्या मेंदूचा वापर करून आपण आपल्या या युवक युवाशक्तीच्याद्वारे खूप काही करू शकतो त्यासाठीचं ग्रुमिंग हे महाविद्यालयांमध्ये होत आहे ते अधिक व्हावं आपल्या पंचवीस वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे अनेक विद्यार्थी उद्योजकतेमध्ये आहेत त्यांचीही मदत आपण निश्चितपणे घेत असताल ती अजून वाढवावी संशोधन क्षेत्राकडे आपला सगळ्यांचाच एकूण रोग कमी असतो कारण हे आर एन डीचंच फक्त काम आहे असं आपण म्हणत असतो पण प्रत्येक अभियंता हा क्रिएटिव्ह थॉट प्रोसेसवाला असला पाहिजे तो वर्गामध्ये बसल्यानंतर तो त्या पद्धतीने वर्गातलं लेक्चर ऐकू शकला पाहिजे प्रॅक्टिकल रूममध्ये फक्त तिथं जायचं नाही आहे तर आपल्याला तिथं काहीतरी करायचं आहे असा विचार जर त्याच्या डोक्यात असेल हे करणं म्हणजेच देशसेवा आहे कारण या याच्यातून जी इकॉनॉमी तयार होते ती आपल्या देशासाठी गरजेची आणि जगभरातल्या सगळ्या या समस्यांवरती आज देशावरती जे आक्रमणं होत आहेत याचंसुद्धा कारण मूळ कारण ही अर्थव्यवस्था असतं आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करणं हे कोरोनानंतरच्या काळामध्ये अभियंत्यांची एक ती जबाबदारी आहे ती संधी आहे कारण या आपण नेहमी म्हणतो की मंदीनंतर संधी असते समस्येनंतर विकास असतो तर यासाठी आपण आत्ता पूरक आहोत येणारे तीन महिने सहा महिने अडचणीचे असतील पण त्याच्यानंतरचा काळ हा निश्चितपणे ज्यांच्यामध्ये धमक आहे ज्यांच्यामध्ये सकारात्मक विचार आहे आणि ज्यांच्यामध्ये तंत्रज्ञान विषयाचं एक संस्करण झालेलं आहे हे विद्यार्थी इथून पुढच्या काळामध्ये कुणालाही ऐकणार नाहीत ते खूप मोठी प्रगती करतील स्वतःची प्रगती करतील आणि देशाचीही प्रगती करतील आणि त्या दृष्टीने तो आत्मनिर्भर विद्यार्थी तो त्याच्या ज्ञानाने आत्मनिर्भर आहे तो सकारात्मक आहे आणि हे सगळं करत असताना तो भारताची इकॉनॉमी आत्मनिर्भर करेल जगभर त्याचा बोलबाला होईल आणि मग अशी सुरुवातीला जो मी उल्लेख केला होता की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पर्यावरणाला सोबत घेऊन एक प्रकारे सगळ्यांचा विकास साधणारं कुणाचीच हानी न करणार एक आनंदाची भावना निर्माण करणारं जे काही जग असेल ह्या जगामध्ये आपला आपल्या इथून पुढचा कालखंड आपल्याला व्यतीत करायचा आहे आणि त्यासाठी आपली एक मोठी जबाबदारी असणार आहे आणि ही जबाबदारी प्रत्येक अभियंत्याच्या इंजिनिअरिंगच्या पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्याच्या मनावर आहे चिनी बाजारपेठ आपल्या दृष्टीने अवघड गोष्टीशे नाही आहे आपण जगत जेते होऊ शकतो यासाठी मग अशी म्हटलेला पुन्हा एकदा मुद्दा म्हणतो जड तरच्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये खूप ताकद लावावं लागणार आहे सहसो तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नुसतं आजूबाजूला जरी पाहिलं तरी समस्या दिसतील समस्यांवरती अजून जर सोल्युशन आलं नाही तर त्याचा अर्थ ते पेंडिंग काम आहे अशी पेंडिंग कामं कोणती आहेत दररोज आपण अपघातांची बातम्या वाचायचो आता सध्या मधल्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हे कमी झालं असेल परंतु अपघात ही आपल्या समोरची एक मोठी समस्या आहे अपघात होऊच नये यासाठी काय करता येऊ शकेल तंत्रज्ञान शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या डोक्यामध्ये हे विषय चालू असले पाहिजेत हे शिकत असताना सुद्धा या कल्पनांवरती त्याचा विचार तो प्रोजेक्टच्या स्वरूपात नंतर कदाचित प्रॉडक्ट म्हणून असा होऊ शकतो म्हणजे मला एका विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला होता की अंगावरून जरी गाडी गेली नाही तरी माणूस हा मरणार नाही यासाठी काही करता येऊ शकेल का मला नंतर कळलं की त्याचे वडील त्या पद्धतीने रस्त्या अपघातात गेले होते त्याच्या मनातली ती वेदना होती ही वेदना आपल्या तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मनात अशी असली पाहिजे की याच्यावर उपाय काय तंत्रज्ञानाच्या मार्फत मेकॅनिकल ऑटोमोबाईलच्या यंत्रणेंच्या मार्फत त्याला काही इलेक्ट्रॉनिक्सची काही सेन्सरी सिस्टीमची रचना लावता येईल का की जसं की समोर बायोलॉजिक किंवा जीवित अशा पद्धतीचं ऑब्स्टॅकल समोर दिसत असताना काही अंतरावरती ते आल्यावरती आतून एखादा 
गाड़ी खाल बाजू एखाद ट्रे पुढ़ सरकेल ती ऑब्स्टैकल जे है तो उचल जाए कदाचित उचलता व्यक्ति अल कि प्राणी अल तला खर्चट जाऊ शके परंतु चाका खाली नहीं अशा पद्धति एक यंत्र एक विद्यार्थ्या विकसित करना चाहता प्रयत्न किया जेनेकर पुढ़ पड़ेगी वस्तु चाका खाली नहीं व्यक्ति खा चाका खाली नहीं तसा विचार एक है दारू पीन गाड़ी चालवत लोग उपाय का अल्कोहोलिक सेंसर्स स्मेल सेंसर्स अपन तैयार करू शकलो गाड़ी चालवा गाड़ी चालू करा बसलन दारू या वा कि अल्कोहल वा गाड़ी की यंत्र एकमेक आज संगेल कि गाड़ी चालू कराया नहीं है कारण अल्कोहोलिक स्मेल स्मेल डिटेक्ट जाए आणि मग गाडी चालूच होणार नाही अशा पद्धतीची फुलप्रूफ सिस्टीम की ज्या सिस्टीममध्ये तंत्रज्ञानच आता मदत करेल की ती समस्या निर्माण होणार नाही गाडी चालू असताना जर चालकाचे डोळे किंवा पापण्या मिटल्या तर एका विशिष्ट कालापेक्षा जास्त पापण्या मिटल्या त्याचा अर्थ त्याला झोप लागते डुलकी लागलेला ड्रायव्हर हा मोठा अपघात करू शकतो असे अनेक अपघात दररोज घडत असतात मला असं वाटतं की कुणीतरी मध्ये ते सुचवलं होतं तो सुचवणारा सुद्धा विद्यार्थीच होता असे विद्यार्थी ज्यावेळेस विचार करतात तेव्हा त्यांच्या करिअरला त्यांच्या एकूण उद्योजकतेसाठी संशोधनासाठी ती गरज आहे आणि ते जगभर जाऊ शकतं त्या विद्यार्थ्यांनी सुचवलं की डोळ्यातील बुबुळ आणि स्टिअरिंग याच्यामध्ये एक सर्किट तयार करता येईल या सर्किटद्वारे अशी रचना लागेल की जास्त वेळ पापणी मिटली तर ते सर्किट कार्यान्वित होईल गाडीचा लेफ्ट इंडिकेटर लागेल गाडी पाचव्या गिअरवरतून चौथा गिअर ऑटोमॅटिक पद्धतीने तिसरा गिअर दुसरा गिअर पहिला गिअर आणि गाडी न्यूट्रल अवस्थेमध्ये रस्त्याच्या डाव्या बाजूला पार्क होईल याला कळणार नाही पण गाडीला कळेल की येडं झोपत आहे या रचनेतून अशा सिस्टीम्स तयार करणं याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा पार्ट असेल याच्यामध्ये मशीन लर्निंग सारखी गोष्ट असेल या सगळ्या तंत्रज्ञांचा म्हणजे असा कोणी एक विशिष्ट शाखेचा हा विद्यार्थी नसतो अभियंत्रिकी किंवा टेक्निकल क्षेत्रात शिकणारा विद्यार्थी हा मल्टी डिसिप्लिनरी असतो त्याला सॉफ्टवेअरसुद्धा कल्पना पाहिजे त्याला इलेक्ट्रॉनिक्सच्या रचना माहिती असल्या पाहिजेत तो मेकॅनिकल क्षेत्रामध्ये जे निर्मिती क्षेत्र आहे त्याच्याशी संबंधित असला पाहिजे तसा विचार करणारे हे सगळे लोक हवामान खात्याचे अंदाज अनेकदा चुकतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांवरती समस्या निर्माण होते मला असं वाटतं की ती जबाबदारी सुद्धा तंत्रज्ञान शिक्ष घेत शिक्षण घेत असणारा विद्यार्थी की याच्यात मी काय करू शकतो म्हणजे याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्समध्ये मी काम करू शकतो का की याच्यातल्या सॉफ्टवेअर निर्मितीमध्ये मी काम करू शकतो हवामान खात्याच्या अंदाजांसाठी बेसिक लागणारं जे काही सर्व्हेइंगचं काम आहे त्यासाठी मी काम करू शकतो का जेणेकरून अमुक वाजता पाऊस पडणार म्हणजे पाऊस पडणारच गारपीट होणार असेल ती आधी तीन दिवस कळणार असेल तर मला वाटतं की आपला शेतकरी जो आहे त्याच्या समस्या त्या सगळ्या समस्या समाजाच्या असतात आणि त्या दृष्टीने तंत्रज्ञान क्षेत्रातला विद्यार्थी त्या अनुषंगाने काम करेल चाळीस फूट खाली बोर घेतल्यानंतर जर पाणी लागत नसेल तर तो शेतकरी हवालदिल होऊ शकतो असा शेतकरी जेव्हा कर्ज काढून हे सगळं करत असतो विहीर विहिरीसाठी बोर घेत असतो त्यावेळेस तो हताश होऊ शकतो आणि मग आपण जे पाहतो की शेतकऱ्याच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत तो आत्महत्या करू शकतो या ठिकाणी इंजिनिअरिंग करणारा टेक्नॉलॉजी शिकणारा विद्यार्थी जेव्हा विचार करेल की जसं माणसांच्या हाडांचा एक्सरे काढला जातो त्याच पद्धतीने इमेज प्रोसेसिंगचं तंत्रज्ञान वापरून जे आत्ता काही प्रमाणात आहे परंतु ते अजून सक्सेसफुली राबवलेलं नाही परंतु जमिनीच्या आतमध्ये काय आहे याचं सगळं आतली रचना आपल्याला मॉनिटरवरती दिसणार असेल आणि त्याच्यामध्ये पाण्याचे प्रवाह दिसणार असतील तर कोणता प्रवाह टेम्पररी आहे कोणता परमनंट आहे कोणता कमी व्यासाचा आहे क कोणता जास्त व्यासाचा आहे कोणत्या प्रवाहाची दिशा कोणती आहे हे जर कळू शकणार असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला बोर घेता येऊ शकेल हे काम इंजिनिअरिंग करणारा जो तंत्रज्ञ आहे तो विद्यार्थी आहे तो त्या बडिंग कंडिशनमधून म्हणजे जेव्हा तो विद्यार्थी कॉलेजमध्ये असतो पॉलिटेक्निकमध्ये असतो तेव्हापासून त्याच्या डोक्यामध्ये अशा पद्धतीचे विचार आले पाहिजे आजूबाजूला समस्या ज्या आहेत त्या समस्यांवरती मी सोल्युशन देऊ शकतो का आणि माझा कोणत्या विषयातलं त्याला ज्ञान वापरता येऊ शकेल त्या अनुषंगाने मी केवळ नोकरी मागणारा न बनता आता मला विचार करायचा आहे मी एक प्रकारचा आत्मनिर्भर इंजिनियर बनणार आहे अशा विचारांत्या अंती आपण विचार करावं असे विद्यार्थी निश्चितपणे या उद्योजकता आणि संशोधन या क्षेत्रामध्ये जातील आणि याच माध्यमातून जर ते पुढे कार्यरत राहिले तर मोठं योगदान ते आपल्या देशाला देऊ शकतील